Le solstice a été créé en 1983 et comme son nom l'indique, il a été créé en juin puisque c'était le solstice de la marionnette. Alors pourquoi le mot solstice Tout simplement parce que c'est un moment où il y a un changement dans la nature, où les jours ragrandissent hein, par rapport à la nuit. Alors c'était un peu pour dire, ben voilà, il se passe quelque chose et certainement ça va... C'est pour annoncer qu'il va y avoir un changement euh, dans, pour le théâtre de Marnette et que euh, l'avenir va être radieux. Voilà. Aujourd'hui, on peut dire que l'ère urbaine au niveau du théâtre de Marnette, grâce probablement à l'influence du théâtre de Marnette, est un des endroits en France où la Marnette est le plus programmée, puisqu'il y en a à peu près dans toutes les scènes nationales, dans pratiquement tous les festivals, y compris les européennes. Et euh, on a fait naître un public d'abord pour le jeune public. Et ce soir, euh, on peut avoir la satisfaction de voir que maintenant, régulièrement, les propositions du, Mar du Théâtre de Marnette de Belfort en direction euh, du public adulte, oui, je suis partie en fait d'un du, point de vue euh, de mise en scène euh, onirique et pas naturaliste. Et, euh, et vraiment de faire cette immersion à l'intérieur de son journal. C'est pour ça qu'en fait le décor est composé d'écriture, de, de, du journal d'Anne Franck. L'objectif du festival, c'est d'essayer de montrer tous les aspects du théâtre de Marinette, le maximum de techniques de manipulation qui sont fort nombreuses. Il y a souvent aussi du théâtre d'ombre, euh, du théâtre d'objets, des mélanges, vidéo, 3D. Donc montrer tout ce qui se fait euh, aujourd'hui euh, avec euh, le théâtre de marionnettes. Il y a aussi tous les publics qui sont visés, avec euh, bien sûr une grande partie de la programmation en direction du jeune public, voire du très jeune public, du public familial, du public adulte, des spectacles très faciles d'accès et puis des spectacles un peu plus exigeants. Donc euh, nous sommes ici dans l'atelier pédagogique qui sert euh, pour nous faire des, euh, le travail avec les enfants, avec les écoles et aussi euh, faire le travail, euh, les cours et les stages pour les professionnels. Et euh, cet atelier aussi il sert pour les créations de nos euh, nouveaux spectacles. On est toujours à, à l'écoute, on est toujours on a des collègues et parfois même il y a des échanges euh, des, des techniques, euh, des questions, des, des aussi des étoiles, « Waouh, j'ai jamais pensé à ça !» ou euh, « Cette technique, je connais !» ou « Au contraire, tu fais mieux !» Il y a un vrai, un vrai échange. De... Et puis, bien sûr, on est là ici, on est toute petite équipe, donc euh, on, a beaucoup de... on est bien équipé. Et puis, euh, c'est juste humainement normal, je trouve, euh, entre les collègues, de s'entraider. Alors les dates, ça démarre le 20 à Belfort et ça se termine le 1er à Belfort, mais ça continue le 2, le 3, le 4 sur Besançon et le 10, on sera également à Delle.